हेलो गाइस सो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे सप्लाई uh, फंक्शन हम लोग निकालते हैं w इक्वल्स टू डब्लू नॉट प्लस डब्लू एन और इससे पहले डिमांड साइड भी देख लिया था तो प्रोडक्शन फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन से हम लोग uh, एक रिलेशन बना सकते हैं कि सप्लाई फंक्शन हमारा देखने में कैसा होगा जबकि हमको पता है हम लोग पहले ही मैंने डिस्कस कर चुका कि सप्लाई फंक्शन पहले हॉराइजेंटल फिर अपवर्ड स्लोपिंग एंड फिर वर्टिकल हो जाता है ठीक है ना उस चीज़ को भी बस देखना है बहुत छोटा सा चीज़ है सो नॉर्मली ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है और ये हमारा सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्शन कर्व है ठीक है ना तो जब इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट एट इनिशियल मतलब इनिशियल एन नॉट पे एम्प्लॉयमेंट जब इनिशियल है तो उस समय हमारा इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट हमको मिलता है जब प्राइस मेरा पी नॉट है सपोज इनिशियल प्राइस है और डिमांड मेरा इनिशियल डिमांड है ठीक है फिर जैसे ही प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगा तो ये सप्लाई फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन इस दोनों को तो अनएफेक्टेड रहेगा बस डिमांड फंक्शन जो है वो हमारा राइटवर्ड right शिफ्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लेबर डिमांड फंक्शन होता है वो W एट वन कंस्टेंट वेज रेट W बार इक्वल्स टू P इन टू एम होता है ठीक है ना तो मेरा जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन क्योंकि ये कंस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एम को फॉल कराना होगा तो एम को फॉल कराना मतलब क्या कि एम मतलब क्या हो गया हमारा डी वाई बाई यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे फॉल होता है जब हम लोग लेबर का डिमांड ज़्यादा रखते हैं तभी जाके मेरा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फॉल होता है ठीक है सो so, uh, इस जैसे कि सपोज uh, करिए कि हम लोग प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन से पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हमारा लेबर जो है वो L1 से L2 से L3 जाएगा हमारा मार्जिनल uh, प्रोडक्टिविटी जो लेबर का है वो डिमिनिशिंग है यानी कि ये इंक्रीज़ होता है एट अ डिमिनिशिंग रेट पर ठीक है ना और इसके पीछे एक बहुत ही uh, अगर एक एग्जाम्पल लेके करें तो अच्छे से क्लियर हो सकता है जैसे कि सपोज करिए कि आपके घर में आ, फोर मोबाइल फ़ोन्स है ठीक है ना फोर मोबाइल फ़ोन्स है तो आप फोर मोबाइल फ़ोन से तो आपके फोर फैमिली मेम्बर्स है तो तब तक तो ठीक तो है फोर फैमिली मेम्बर्स है एंड फोर मोबाइल फ़ोन्स है तो चा एक एक फैमिली मेम्बर एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है अपने काम के लिए बट जैसे ही फैमिली uh, में कोई रिलेटिव्स या कज़न आ जाएंगे तो उनके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स तो सपोज अगर करिए कि अगर कंस्टेंट है तो उस समय क्या हो गया मोबाइल फ़ोन्स अगर घर में सिर्फ फ़ोन है या फिर टेलीफोन है अगर ये टेलीफोन है उनको कॉल करना है तो अगर टेलीफोन अगर हमारा घर में कंस्टेंट है सिर्फ फोर है और मेरे फैमिली मेम्बर्स अगर बढ़ते जा रहे हैं फोर से एट एट से सिक्सटीन अगर ऐसे होते जा रहे हैं तो जो टेलीफोन में बात करने के लिए जो टाइमिंग मिलेगा पर फैमिली मेम्बर को वो बहुत कम मिल मिलेगा इसका मतलब अगर फैमिली को हम लोग लेबर पकड़े और मोबाइल अगर हमारा कैपिटल है तो और हम लोग जानते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारा क्या होता है कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहता है कैपिटल अगर फिक्स्ड है और अगर हमारा लेबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है तो ऑब्वियसली तो हमारा जो टाइम है पर मोबाइल पर ईच ईच फैमिली मेंबर पर कॉल तो वो टाइम कम होता जाएगा यानी कि जो अगर हम हमारा जो एफिशेंसी है लेबर का वो हमारा कम होता जाएगा अगर जैसे कि एक मशीन है जिसको सिर्फ एक ही लेबर यूज़ कर सकता है बट अगर कैपिटल हमारा शॉर्ट रन में फिक्स्ड है और हम लेबर इंक्रीज़ करते गए एक से दो से तीन से चार से पाँच तो इसका मतलब क्या हुआ एक मशीन को बहुत सारे लेबर से यूज़ कर रहे हैं तो जो टाइम है मशीन यूज़ करने का पर लेबर वो घटते जा रहा है तो मतलब लेबर का एफिशिएंसी भी घटते जा रहा है इसी लेबर का जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे एम फॉल करेगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही मेरा प्राइस राइज़ होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एम को फॉल कराना होगा और अगर एम को हमको फॉल कराना होगा तो मतलब हमको लेबर डिमांड इंक्रीज करना होगा ठीक है ओके तो इसके बाद ये तब न्यू फिर अगर ये हमारा एन वन है सपोज करिए तो एन वन एम्प्लॉयमेंट पर हमारा आउटपुट जो है वो वाई वन हो जाएगा ठीक इसी तरह ये एन एफ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं एन एफ एन सी क्या है एन एफ फुल एम्प्लॉयमेंट है एन सी जो है वो आ, हमारा फुल कैपेसिटी है तो अगर वैसे इंक्रीज करता रहा तो इस पॉइंट तक तो वेज रेट कंस्टेंट है तो यहाँ तक तो ठीक है बट इसके बाद अगर हमको फर्दर लेबर को इंक्रीज़ करना है तो हमारा ये यहाँ पे वेज रेट भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमको ठीक है तो ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है और फिर यहाँ पे आप और जब एम्प्लॉयमेंट फुल कैपेसिटी पे आ जाएगी तो उस समय जो है उस सिचुएशन में अगर हम 
लेबर डिमांड करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारा वेज रेट ज़्यादा इंक्रीज करके भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारा फुल कैपेसिटी पर एम्प्लॉयमेंट है यानी कि और फर्दर लेबर अवेलेबल ही नहीं है ठीक है सो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट रिलेश एग्रीगेट सप्लाई कफ के बारे में अच्छा अब इक्विलिब्रियम एंड सी के एम आते हैं ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इक्विलिब्रियम एंड सी के एम मतलब क्या होता है हम लोग क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में पढ़े थे कि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो वो इंश्योर कौन करता है वो जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट होता है ठीक है ना मतलब अगर कभी भी इकोनॉमी जो है क्लासिसिस्ट लोग इकोनॉमिस्ट ने कहा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोगों ने कहा था कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है तो ऑटोमेटिक फ्री हैंड यानी कि इनविजिबल फ्री हैंड जो है वो उसे फुल एम्प्लॉयमेंट पे ले आएगी बट सी के एम में ऐसा केस नहीं है सी के एम के मॉडल में ऐसा कोई एजम्पन नहीं है तो वहाँ पे जो है कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज़म नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे आ, अगर इक्विलिब्रियम वाई अगर, अगर हमको इक्विलिब्रियम आउटपुट खोजना है तो इसके दो केसेज हो सकते हैं कि अगर आ, लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन में अगर इकोनॉमी है यानी कि नॉट लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन सिचुएशन मतलब लेबर सप्लाई फंक्शन अगर कुछ इस तरीके से है तो ये वाला पार्ट जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन है तो इस इस सिचुएशन में हम लोग कभी भी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ठीक है क्यों क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है सी के एम के अंडर वो जो है वो इंटरडिपेंडेंट है ना कि इंडिपेंडेंट है क्लासिकल मॉडल की तरह वो इंडिपेंडेंट नहीं है वो इंटरडिपेंडेंट है यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करता है वो वेरिएबल ठीक है ना तो अच्छा ग्राफिकली इसको समझते हैं कैसे देखिए सो so, अगर ये एक पार्ट है ठीक है ना इस पर अगर हम लोग देखेंगे तो अगर सिचुएशन अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में अगर हम लोग इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो वो इम्पॉसिबल होगा जैसे कि ये अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व है और ये अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वाले कर्व को सप्लाई uh, कर्व को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट दिस तो ये तो हमारा इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट है एट इनिशियल लेवल ऑफ प्राइस बट अगर हमको वाई एफ चाहिए यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट चाहिए तो देखो तो उसके लिए मेरा प्राइस जो है वो पी एफ एट पी एफ पे जाना होगा यानी प्राइस मेरा इंक्रीज होगा प्राइस इंक्रीज होगा बट प्राइस जहाँ इंक्रीज हो रहा है वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो डिमांड है वो मेरा फॉल कर जा रहा है इनिशियल लेवल से भी फॉल कर जा रहा है वो मेरा फाइनल आउट फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट वाला डिमांड नहीं है वो हमारा जो डिमांड है आउटपुट का वो फॉल कर जा रहा है बट अगर हम लोग प्राइस जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस रखते हैं तो हमारा आउटपुट लेवल जो है वो फॉल हो जा रहा है यानी कि सप्लाई जो है तब हमारा ज़्यादा हो जा रहा है और अगर सप्लाई ज़्यादा होगा तो हमको प्राइस को फिर से फॉल करना पड़ेगा ताकि हमारा इक्विलिब्रियम मार्केट में मेंटेन हो जाए ठीक है ना तो अगर हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट चाहते हैं तो उसके लिए हमको प्राइस अगर हम लोग इंक्रीज कर भी देते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारा डिमांड जो है तब हमारा डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और अगर डिमांड डिक्रीज हो गया तो हमारा एक्सेस सप्लाई हो जाएगा आउटपुट का और अगर एक्सेस सप्लाई हो गया तो हमको प्राइस जो है अल्टीमेटली फॉल करना पड़ेगा तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम लोग कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को फाइंड आउट नहीं कर सकते बट अगर यही केस हमारा वाई नॉट अगर हमारा वाई एफ और वाई सी यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा और फुल कैपेसिटी से कम अगर ऐसे किसी पॉइंट पर है तो हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर ए डी गव यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ तो हमको एक फुल एम्प्लॉयमेंट क्योंकि ग्रेटर देन है वाइन आउट जो है यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इसके बाद जितने भी पॉइंट्स पे हम लोग जाएंगे चाहे ये हो ये हो या फिर ये हो तो उसमें सब में हमको फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ही मिलेगा ठीक है ना तो इस सिचुएशन में अगर रहा ऐसा तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं बट अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वाले केस में हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को नहीं पा सकते सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सी जो है उसके वेरिएबल्स पर क्या इफेक्ट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई जो कि वेरी अन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो उस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर इसमें कोई भी डाउट हो सो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो